ഹലോ വിരിയൻ ഞാൻ സുഭാഷ് മാസ്റ്റർ മെൻറ്റ് പുതിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആയവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളായി നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ബേസിക് ആയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലെ എൽ ജി എസ് എൽ ഡി സി എസ് എസ് സി ആർ 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 ബി ഗ്രൂപ്പ് ഡി പോലുള്ള എക്സാമൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ബേസിക് ആയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പാർട്ട് ത്രീ വരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടല്ലേ പാർട്ട് ത്രീയും ഫോറും അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം ആവറേജ് തുടങ്ങി വയ്ക്കാം അല്ലേ ഇതാ നമ്മുടെ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് എന്ന് ശരാശരി ഇതാ ഒന്ന് ബുദ്ധി പിടിച്ച് നോക്കേ ഇനി ശരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആവറേജിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും തെറ്റാൻ പോകുന്നില്ല വളരെ ഈസി നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പേ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണാം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാം നാലഞ്ച് വീഡിയോസ് ഒരു ഏഴ് വീഡിയോസും ഏഴ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതൊക്കെ കാണാം വളരെ ഈസി ആണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയോ ആണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വാല്യബിൾ കമൻസ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരെ ആവറേജിലേക്ക് വരാം ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മർ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ എണ്ണം ഇതാണ് ആവറേജ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ സോ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുറെ സഞ്ചകളുണ്ട് ആവറേജ് എ മുതൽ എൻ വരെയുള്ള എ വൺ എ ടു എ ത്രീ പോലുള്ള കുറെ സഞ്ചകളുടെ ആവറേജ് എൻ വരെയുള്ള സഞ്ചകളുടെ ആവറേജ് എന്താണ് കുറെ സഞ്ചകൾ ഞാൻ അവിടെ എഴുതി വെക്കാം എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ എൻ കുറെ എ വൺ മുതൽ എ വൻ വരെയുള്ള സാറേ കുറെ സഞ്ചകളുണ്ട് ഇവരുടെ ആവറേജ് എങ്ങനെ എടുക്കാന്ന് ആവറേജ് ഈക്വൽ ടു സമ്മ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ അല്ലേ ഇതൊക്കെ സമ്മ് ചെയ്യുക സമ്മ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്ന് മുതൽ എൻ വരെ സഞ്ചകളുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എൻ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതായിരിക്കും എന്ത് ഇവരുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇവരുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഓരോ നമ്പേഴ്സും എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ എൻ വരെയുള്ള എൻ നമ്പേഴ്സ് ഇല്ലേ ഈ ഓരോ നമ്പറും ഏറ്റ എക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു സ്പെസിഫിക് ടേം വെച്ചിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് എക്സോ എൻ ഒ പി ഒരു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം വെച്ചിട്ട് എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നാൽ ആവറേജിൽ എന്ത് മാറ്റം വരുന്ന നോക്കാം സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഈസി ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓരോ നമ്പറും ഒരു എക്സ് വെച്ചിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ഓരോ നമ്പറും എക്സ് വെച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ആവറേജ് എന്തായിരിക്കും പുതിയ ആവറേജ് നമ്മൾ ആവറേജ് ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ആവറേജ് ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എൻ ടൈം ഒരു എക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ സോ ഒരു എൻ എക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്നൊക്കെ എക്സ് പുറത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഒരു എൻ എക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ സോ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എ എൻ പ്ലസ് ഒരു എൻ എക്സ് ഇത് നിന്നൊക്കെ എക്സ് പുറത്ത് എൻ വരെ ഉള്ള എക്സ് ഉണ്ട് സോ എൻ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഈ എൻ എന്തെങ്കിലും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എ ഈ എന്നും എന്നും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി സോ ന്യൂ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ആവറേജ് ആവറേജ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആവറേജ് പഴയ ആവറേജ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ആവറേജ് അല്ലേതാ ആദ്യത്തെ ആവറേജ് ആണ് എക്സ് കൂട്ടനാടി മുമ്പാളത്തെ ആവറേജ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സോ ആവറേജ് പ്ലസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടിയത് എല്ലാ ടൈമിൻ്റെ കൂടെ എത്രയാണ് കൂട്ടിയത് എക്സ് അല്ലേ കൂട്ടിയത് എക്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓർത്തച്ച മതി ആവറേജ് കൂടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൂടിയ ടേം എന്തായിരിക്കും എല്ലാ ടേമിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആവറേജ് കുറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അത് എല്ലാ ടേമൊന്നും ഒരു സ്പെസിഫിക് നമ്പർ ആ കുറഞ്ഞ അത്രയും നമ്പർ എല്ലാ ടേമൊന്നും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കൂടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അത്ര കൂടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും സംഖ്യ എല്ലാ ടേമിൻ്റെ കൂടെയും കൂടിയിട്ടു
ആവറേജ് പറയുമ്പോൾ സമ്മ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പറാണ് ആവറേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് സമ്മ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് സഞ്ചികളല്ലേ സോ സമ്മ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പണ്ടത്തെ സമ്മ് കിട്ടി ഇനി ഓരോന്നും മൂന്ന് വിധം കൂട്ടണേ ഓരോന്നും മൂന്ന് വിധം കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് സഞ്ചികളുണ്ട് ഓരോന്നും മൂന്ന് വിധം കൂട്ടുമ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് കൂടും അല്ലേ പുതിയ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പുതിയ സമ്മ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് നൂറ്റി എട്ട് ഓക്കെ ആ ഓ അഞ്ച് സഞ്ചികളുടെ ശരാശരി ഇരുപത്തഞ്ച് ഓരോ സംഖ്യയും മൂന്ന് വിധം വർദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പുതിയ ശരാശരി എത്ര അറിയാം ടോട്ടൽ ആദ്യത്തെ ശരാശരി ഇരുപത്തഞ്ച് ഓരോ സംഖ്യയും മൂന്ന് വിധം വർദ്ധിച്ചാൽ പുതിയ ശരാശരി എന്തായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്നായിരിക്കും ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഓ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് പുതിയ ശരാശരി ഇനി ഇവിടുത്തെ കേസിൽ സഞ്ചികളുടെ ശരാശരി ഇരുപത്തഞ്ച് ഓരോ സംഖ്യയും മൂന്ന് വിധം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് പകരം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് പകരം ഓരോ സംഖ്യയും മൂന്ന് വിധം കുറച്ചാൽ കുറച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും പുതിയ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് മൂന്നായിരിക്കും ഇരുപത്തി രണ്ടായിരിക്കും പുതിയ ശരാശരി ഓരോ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കുറച്ചാൽ വരാൻ ഗുണിച്ചാലാണെങ്കിലോ ഓരോ സംഖ്യയും മൂന്ന് വെച്ച് ഗുണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സംഖ്യയും മൂന്ന് വെച്ച് ഗുണിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ ശരാശരി എന്തായിരിക്കും ഗുണിച്ചാൽ പുതിയ ശരാശരി എന്തായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്നായിരിക്കും ഓക്കെ പുതിയ ശരാശരി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്നായിരിക്കും കൂടിയാൽ പ്ലസ് കൂടും കുറഞ്ഞാൽ കുറയും ഗുണിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ടൈമും ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യും ഇൻറ്റു ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇതാണ് ബേസിക് ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ബേസിക് ആയ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എൽ ഡി ലെവൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മേലെ കിടക്കുന്നത് മുപ്പത് മുപ്പത് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് ഇരുപത്തിനാലാകുന്നു അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് എത്ര മുപ്പത് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് ഇരുപത്തിനാലാകുന്നുണ്ട് അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് എത്രയായിരിക്കും നേരത്തെ നേരത്തെ അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് പേര് ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ഈ മുപ്പത് പേരുടെ വയസ്സ് എന്താവും അഞ്ച് വെച്ച് കൂടും സോ എന്താവും പുതിയ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇരുപത്തൊമ്പത് നേരത്തെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വയസ്സ് കയറ്റി വെച്ച് തന്നുള്ളൂ സിമ്പിൾ ആൻസർ അല്ലേ മുപ്പത് പേരുടെ ശരാശരി ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും എല്ലാ ടൈമും എല്ലാവരുടെ വയസ്സും അഞ്ച് വർഷം കൂടും അല്ലേ മുപ്പത് ആൾക്കാരുടെ വയസ്സും അഞ്ച് വർഷം കൂടും സോ പുതിയ ശരാശരി എന്ന് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇരുപത്തൊമ്പത് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സംഖ്യകളും ആവറേജും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ബന്ധമുണ്ടല്ലേ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട് സംഖ്യകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന അതായത് എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ ആവറേജ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയറുകളുടെ ആവറേജ് എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ ക്യൂബുകളുടെ ആവറേജ് ഇരട്ട സഞ്ചികളുടെ ആവറേജ് ഒറ്റ സഞ്ചികളുടെ ആവറേജ് ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചത് സഞ്ചികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന ആവറേജിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വരും ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ബേസിക് ആയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പോകാം ഓക്കെ അതിന് തന്നെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ആകെ വേണ്ടത് എന്താ ആവറേജ് സീക്വൽ ടു തുക ഡിവൈഡ് ബൈ എണ്ണമാണ് എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ തുക ഡിവൈഡ് ബൈ എണ്ണം കിട്ടിയാൽ മതി ആവറേജായി എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാറാണ് അപ്പോൾ എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ സ്ക്വയറുകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാറാണ് എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ ക്യൂബുകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാറാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ സോ നോക്കാം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് തുക കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം തുക കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് എണ്ണിക്കാൻ വളരെ ഈസി അല്ലേ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ക്വയറ് എണ
ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ ആവറേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ സ്ക്വയറുകളുടെ ആവറേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആവറേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തുക കണ്ടുപിടിക്കണം തുക ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആയിരിക്കും സോ ക്യൂബുകളുടെ ആവറേജ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാറുള്ളതാണ് ഓഡ് നമ്പറും ഈവൻ നമ്പറും അല്ലേ ഓഡ് നമ്പറും ഈവൺ നമ്പറും ഓഡ് നമ്പറും ഈവൺ നമ്പറും തമ്മിലുള്ളൊരു കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആവറേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദി കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലേ സോ ഈവൺ നമ്പർ ഓഡ് നമ്പർ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈവൺ നമ്പർ നോക്കാം ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഈവൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈവൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് ഈ വൺ നമ്പേഴ്സിന് തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ഈ വൺ നമ്പേഴ്സിന് തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ആൻഡ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലോ ഇരട്ട സഞ്ചികളുടെ സ്ക്വയറുകളുടെ തുക ഇരട്ട സഞ്ചികളുടെ സ്ക്വയറുകളുടെ തുക ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് എൻ ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് എൻ ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യൂബുകളുടെ തുക എന്തായിരിക്കും ഇരട്ട സഞ്ചികളുടെ ക്യൂബുകളുടെ തുക ക്യൂബ് ടു ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈവൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഈവൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഈവൺ നമ്പറിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ഈവൺ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയറുകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ഈവൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ക്യൂബുകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആദ്യത്തെ എൻ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ എൻ ഓഡ് നമ്പറിൻ്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് സ്ക്വയറുകളുടെ തുക എന്തായിരിക്കും സ്ക്വയറുകളുടെ തുക സ്ക്വയറുകളുടെ തുക എൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും എൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ക്യൂബുകളുടെ തുക എന്തായിരിക്കും ക്യൂബുകളുടെ തുക ക്യൂബുകൾ എന്തായിരിക്കും എൻ ഇൻറ്റു ടു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സഞ്ചികളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സഞ്ചികളുടെ സ്ക്വയറുകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സഞ്ചികളുടെ ക്യൂബുകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു ടു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും എൻ ഇൻറ്റു ടു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം ആദ്യത്തെ എൻ ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സഞ്ചികളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സഞ്ചികളുടെ സ്ക്വയറുകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സഞ്ചികൾ ക്യൂബുകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓഡ് നമ്പറിൻ്റെ കേസിൽ സം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സഞ്ചികളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ ഒറ്റ സഞ്ചികളുടെ സ്ക്വയറുകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ക്യൂബുകളുടെ തുക ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സഞ്ചികളുടെ ക്യൂബുകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു ടു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും എൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇവിടെയൊക്കെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ട സഞ്ചികളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സഞ്ചികളുടെ എണ്ണം അതാണ് ആദ്യ എൻ ഒറ്റ സഞ്ചികളുടെ എണ്ണം ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സഞ്ചികളുടെ എണ്ണം ഓക്കെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു ആവറേജിൽ നമുക്ക് ആകാറുണ്ട് എന്താണ് ആവറേജ് സീക്കളുടെ തുക ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ആണ് തുക ഡിവൈഡ് ബൈ എണ്ണം തുക ഡിവൈഡ് ബൈ എണ്ണം തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ ഞാൻ ആവറേജിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് ഈസി ആയി ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ സഞ്ചികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് ക്വസ്റ്റനും ഈസി ആയി ചെയ്യാൻ ഇത്രയും മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഓഡ് നമ്പറും ഈവൺ നമ്പേഴ്സ
എൻ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ആവറേജ് സീക്വൽ എന്തായിരിക്കും എൻ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ എ ആവറേജ് സീക്വൽ ടു എൻ ആയിരിക്കും എൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ബേസിക് ആയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംഖ്യകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ബോർഡ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേ അഞ്ഞൂറാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ ഏത് അഞ്ഞൂറാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ നമുക്ക് അറിയണമല്ലേ അഞ്ഞൂറാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആയിരമായിരിക്കും അല്ലേ അഞ്ഞൂറാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരമായിരിക്കും ഇരുന്നൂറാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ എന്താ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാനൂറായിരിക്കും ഇരുന്നൂറാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ എന്താ ഇരുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാൽപ്പതായിരിക്കും ഇരുപതാമത്തെ ഒറ്റ ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതായിരിക്കും അല്ലേ ഇരുപതാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇരുപതാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ എന്നു വിളിക്കാൻ എന്താ വളരെ ഈസി അല്ലേ ഇരുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്യുക നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് മൈനസ് ഒന്ന് മുപ്പത്തൊമ്പത് ആയിരിക്കും ഇരുപതാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും ഇരുന്നൂറിന് ഡബിൾ എടുക്കുക നാനൂറ് മൈനസ് ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആയിരിക്കും ഇരുപതാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ എന്താ അഞ്ച് ഇൻറ്റു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോക്കിയാൽ മതി അഞ്ചാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് ഒമ്പത് നോക്കിയേ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ ഒമ്പതല്ലേ വളരെ ഈസി അല്ലേ അഞ്ചാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ ഇരുന്നൂറാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ ഇരട്ട സംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ ഡബിൾ എടുക്കുക ഒറ്റ സംഖ്യ ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഡബിൾ എടുത്തിട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ചെയ്യുക ഇരുന്നൂറാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ എടുക്കുക ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം മുപ്പത്തൊമ്പത് ആയിരിക്കും ഇരുന്നൂറാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഡബിൾ എടുക്കുക നാനൂറ് മൈനസ് ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആയിരിക്കും അഞ്ചാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചിന് ഡബിൾ എടുക്കുക പത്ത് പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് ഒമ്പതായിരിക്കും വളരെ സി ബേസിക് ആയ എക്സാമ്പിൾ എണ്ണ വെക്കാൻ തന്നെ നമുക്കറിയാം അഞ്ചാമത്തത് എന്താണ് ഒമ്പതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണ കാര്യമല്ലേ എണ്ണാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അഞ്ഞൂറാമത്തെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പം എന്തെങ്കിലും അതേപോലെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ബേസിക് ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ആവറേജുമായ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കും സോ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കുറച്ച് കൊസ്റ്റ്യൻ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ എത്ര ഒറ്റ സഞ്ചകളുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ എത്ര ഒറ്റ സഞ്ചകളുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒറ്റ സഞ്ചകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വെച്ചത് എത്ര ഒറ്റ സഞ്ചകളുണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ നാൽപ്പത് ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി ഇരുപത് ഒറ്റ സഞ്ചകളുണ്ടായിരിക്കും ഇരുപത് ഒറ്റ സഞ്ചകളും ബാക്കി എന്തായിരിക്കും ഇരുപത് ഒരട്ട സഞ്ചകളായിരിക്കും ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ എത്ര ഒറ്റ സഞ്ചകൾ ഉണ്ടായി എന്ത് ചെയ്യാം നാൽപ്പത് ബൈ ടു ഇരുപത് ഒറ്റ സഞ്ചകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇരുപത് ഇരട്ട സഞ്ചകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെ എത്ര ഇരട്ട സഞ്ചകളുണ്ട് ഇവിടെ എണ്ണാണ് ഇവിടെ എണ്ണാണ് അൻപത് ബൈ ടു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരട്ട സഞ്ചകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒന്ന് മുതൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെ എത്ര ഇരട്ട സഞ്ചകളുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെ എത്ര ഇരട്ട സഞ്ചകളുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുക നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇരട്ട സഞ്ചകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഒറ്റ സഞ്ചകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ എത്ര ഒറ്റ സഞ്ചകളുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് ഒറ്റ സഞ്ചകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ര ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് എടുക്കാറല്ലേ ഒന്ന് മുതൽ മൂ പത് ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ എത്ര ഒറ്റ സഞ്ചകൾ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുക പതിനഞ്ച് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് മൂന്നും മൂന്നും ആറും രണ്ടും എട്ട് പതിനഞ്ച് വരെ ആയതുകൊ
ലാസ്റ്റ് ഇരട്ട സംഖ്യയല്ലേ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇരട്ട സംഖ്യ ഏതാ പതിനേഴ് ലാസ്റ്റ് ഈ വൺ നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പതിനെട്ട് ബൈ ടു ഒമ്പത് വൺ ടു എയ്റ്റീൻ വരെ എഴുതി നോക്കിയേ വൺ ടു എയ്റ്റീൻ വരെ ഉള്ളൊന്ന് എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ലെവൻ തേർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഒറ്റ സഞ്ചകളല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒറ്റ സഞ്ചകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ടു എത്രയാണ് നോക്കുക ലാസ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇതായിരിക്കും എന്ത് എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ സഞ്ചകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ലാസ്റ്റ് ഒറ്റ സംഖ്യ ലാസ്റ്റ് ഒറ്റ സംഖ്യ പതിനെട്ട് മുമ്പ് ഒറ്റ സംഖ്യ പതിനേഴ് പതിനേഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിനെട്ട് ഒന്ന് മുതൽ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെ എത്ര ഒറ്റ സഞ്ചകളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യ ഏതാ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഒറ്റ ഇരട്ട സംഖ്യ അല്ലേ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യ ഏതാ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിനായില്ലേ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ബൈ ടു ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നോക്കിയ ഇരട്ട സംഖ്യ ലാസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരട്ട സംഖ്യ നിങ്ങളിത് എഴുതുമ്പോൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താ ഇപ്പം ഈ സാറ് എഴുതി കൂട്ടുന്നതെന്ന് അല്ലേ നോക്കി ഇവിടെ ഇരട്ട സംഖ്യ പതിനേഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യ പ്ലസ് ഒന്ന് വീണ്ടും ആ സംഖ്യ തന്നെ ആയില്ലേ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ആ സംഖ്യ തന്നെ ആയില്ലേ സോ ലാസ്റ്റ് സംഖ്യ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇരട്ട സംഖ്യ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് വന്നു വെച്ചാലോ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയ പതിനഞ്ച് ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ചുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യ കേട്ടതോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ബൈ ടു നമ്മൾ ചെയ്യും അതേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പതിനഞ്ച് ബൈ ടു ചെയ്താൽ ഏഴര ലിട്ട അതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ലാസ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ലാസ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ടു ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കി ഒന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ഇരട്ട സഞ്ചകളുടെ തുക ഒന്ന് മുതൽ സോയി തുകയല്ല ഒന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ഇരട്ട സഞ്ചകൾ ഉണ്ട് എത്ര ഇരട്ട സഞ്ചകൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചത് അല്ലേ ഒന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ പത്തൊമ്പത് ബൈ ടു ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ത് ചെയ്യണം തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യ ഏതാ ലാസ്റ്റ് ഈവൺ നമ്പർ പതിനെട്ട് ബൈ ടു ഒമ്പത് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതൊക്കെ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് പതിനെട്ട് മൂന്ന് 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 ആറ് മൂന്നും ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഓക്കെ ഇരട്ട സഞ്ചകൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഈ വൺ നമ്പർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഒറ്റ സഞ്ചകൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ലാസ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഈ വൺ നമ്പർ ലാസ്റ്റ് ഈ വൺ നമ്പർ ബൈ ടു ഓക്കെ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് ഈ വൺ നമ്പർ ബൈ ടു ഓഡ് നമ്പർ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാലോ നമ്പർ ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ ലാസ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ സോ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാ ആവറേജ് സീക്വൽ ടു ഇതെന്താണ് എൻ അല്ലേ സോ ആവറേജ് സീക്വൽ ടു ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആവറേജ് സീക്വൽ ടു എൻ അല്ലേ സീക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ എന്താണ് ആവറേജ് ഈ വൺ നമ്പറിൻ്റെ കേസിൽ ആവറേജ് എന്താ ഈ വൺ നമ്പറിൻ്റെ കേസിൽ ആവറേജ് എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് എൻ നമുക്കറിയാം ലാസ്റ്റ് ഈ വൺ നമ്പർ ലാസ്റ്റ് ഈ വൺ നമ്പർ ബൈ ടു പ്ലസ് ഒന്ന് ഇതും കൂടി ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്നാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സോ ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് സഞ്ചികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒറ്റ ഇരട്ട സ്ക്വയർ ക്യൂബുമൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ആവറേജ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഇത് നിങ്ങളോട് ആകെ പറയാനുള്ളത് ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ എ
അത് എൽ ജി എസ് ആണോ ഒരു എക്സാം പാറ്റേൺ നോക്കിയിട്ടുള്ള പഠിക്കേണ്ടത് ഏതൊരു എക്സാമിനും ആവറേജ് എന്ന ടോപ്പിക് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആ ലെവലിൽ വേണം ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് കണ്ടെത്തി പഠിക്കാൻ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓണം ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ മുതൽ ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് ആവറേജിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈസി എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇന്ന് കുറച്ച് ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എൽ ടി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ ശരാശരി എത്ര ഇരുപത് എണ്ണൽ സഞ്ചികൾ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ ശരാശരി എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലേ എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ ശരാശരി ആവറേജ് സീക്വൽറ്റ് എന്താ എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ തുക എന്താ എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് തുക എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ തുക ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് എന്താ ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ഒന്ന് മുതൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ ശരാശരി എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലേ ആവറേജ് എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ ഇരുപത് എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ഉള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് ചോദിച്ചതും ആദ്യത്തെ ഇരുപത് എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് ചോദിച്ചതും സെയിം അല്ലേ സോ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഇരുപതായി എൻ ഇരുപത് ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ടു ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ ടു സീക്വൽ ടു പത്ത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആവറേജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി വൺ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ മുപ്പത്തൊന്ന് എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ തുക എന്ന് ചോദിച്ചത് അല്ലേ മുപ്പത്തൊന്ന് എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ തുകയല്ല ആവറേജ് സോറി ആദ്യത്തെ മുപ്പത്തൊന്ന് എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ ആവറേജ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലേ ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തൊന്ന് എൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ആവറേജ് മുപ്പത്തൊന്ന് എ പ്ലസ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ ടു പതിനാറ് വളരെ ഈസി അല്ലേ ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു സോ ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ സം ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ലെവൻ ടു സെവൻറ്റീൻ നമുക്കറിയാം എന്താ ചോദിച്ചത് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം നമുക്ക് ആ കാര്യം എന്ന ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർ ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ തുക ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്ന് മുതൽ ഉള്ള എണ്ണൽ സഞ്ചികളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമുക്കറിയാം എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എന്താ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള സഞ്ചികളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനാ ചോദിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വളരെ ഈസിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഒന്ന് മുതൽ വൺ ടു സെവൻറ്റീൻ വരെയുള്ള സഞ്ചികളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാലോ എന്താണ് തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലൊക്കേഷൻ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലൊക്കേഷൻ എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് തുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള സഞ്ചികളുടെ തുക പറയുമ്പോൾ പതിനേഴ് അല്ലേ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനേഴ് അല്ലേ പതിനേഴ് ഇൻറ്റു പതിനേഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ടു പതിനേഴ് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ബൈ ടു പതിനേഴ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് അല്ലേ പതിനേഴ് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനേഴ് നൂറ്റി എഴുപതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനേഴ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് വരുമ്പോൾ ഒരു പതിനേഴ് കുറവുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ ഉള്ള എണ്ണൽ സഞ്ചികൾ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ഉള്ള കുറച്ചാൽ പോരെ നമുക്ക് വൺ ടു ടെൻ വരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാലോ ഇതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള സംഖ്യ ടെൻ അല്ലേ സോ വൺ ടു ടെൻ വരെ ഉള്ള സഞ്ചികളുടെ തുക എന്തായിരിക്കും പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് അൻപത്തഞ്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെവൻ ടു സെവൻറ്റീൻ വരെയുള്ള തുക കൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിര
ഇവിടെ എന്താ പതിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള സഞ്ചികളുടെ സമ്മാവിച്ചത് അല്ലെ പതിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള സഞ്ചികളുടെ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിനെ സമ്മാവിച്ചത് അല്ലെ പതിമൂന്നിനും മുപ്പത്തി മൂന്നിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഓഡ് നമ്പേഴ്സിനെ സമ്മാവിച്ചത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്ന് മുതൽ തുടർ ഒന്ന് മുതൽ ഒന്ന് മുതൽ എൻ വരെയുള്ള ഒറ്റ സഞ്ചികളുടെ തുകയാണ് ഒന്ന് മുതൽ എൻ വരെയുള്ള ഒറ്റ സഞ്ചികളുടെ തുകയാണ് എന്ത് എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സമ്മാണ് എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് എന്താ പതിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക വൺ ടു തേർട്ടി ത്രീ വരെയുള്ള സഞ്ചികളുടെ വൺ ടു തേർട്ടി ത്രീ വരെയുള്ള ഒറ്റ സഞ്ചികളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുക വൺ ടു തേർട്ടി ത്രീ വരെ എത്ര ഒറ്റ സഞ്ചികൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക വൺ ടു തേർട്ടി ത്രീ വരെ എത്ര ഒറ്റ സഞ്ചികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ ലാസ്റ്റ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ലാസ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ടു മുപ്പത്തിനാല് ബൈ ടു പതിനേഴ് ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ പതിനേഴ് ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ പതിനേഴ് ഒറ്റ സഞ്ചികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പതിനേഴ് ഒറ്റ സഞ്ചികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ സഞ്ചികളുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ഒറ്റ സഞ്ചികളുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും പതിനേഴ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് സ്ക്വയേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്താണ് പത്ത് മുപ്പത് വരെയുള്ള സ്ക്വയേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് പതിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് എടുക്കാൻ പാടില്ല തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യത തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യത പതിനൊന്നല്ലേ വൺ ടു ലെവൻ നേരെ പന്ത്രണ്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ പതിമൂന്ന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യ പതിനൊന്നാണ് സോ വൺ ടു ലെവൻ വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യ വൺ ടു ലെവൻ വരെ എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഈസിയായി കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് അറിഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ അല്ലേ ആറിന് ഉണ്ടായിരിക്കും പതിനൊന്ന് ലാസ്റ്റ് ഈ ലാസ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പന്ത്രണ്ട് ബൈ ടു സിക്സ് സോ സം എന്തായിരിക്കും സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും മുപ്പത്തി ആറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ത്രീ വരെയുള്ള ഒറ്റ സഞ്ചികളുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് മൂന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നായിരിക്കും ഓക്കെ എന്താ ചെയ്തത് ഇവിടെ പതിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ഒറ്റ സഞ്ചികളുടെ തുക ചോദി തുകയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ പതിമൂന്ന് മുതൽ ഒറ്റ സഞ്ചികളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് എന്താ ഒന്ന് മുതൽ മുതൽ എൻ വരെയുള്ള ഒറ്റ സഞ്ചികളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം എൻ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് അറിയാം പതിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനെന്ന് ചെയ്യാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക വൺ ടു തേർട്ടി ത്രീ വരെയുള്ള ഒറ്റ സഞ്ചികളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം അതെന്തു ചെയ്യുക തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യ പതിനൊന്നല്ലേ വൺ ടു ലെവൻ വരെയുള്ള ഒറ്റ സഞ്ചികളുടെ തുക കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കുറച്ചാൽ മതി വൺ ടു ലെവൻ വരെ സഞ്ചികളുടെ തുക വൺ ടു തേർട്ടി ത്രീ വരെയുള്ള ഒറ്റ സഞ്ചികളിൽ എത്ര ഒറ്റ സഞ്ചികൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ പതിനേഴ് ഒറ്റ സഞ്ചികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പതിനേഴ് ഒറ്റ സഞ്ചികൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അവരുടെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും പതിനേഴ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് വൺ ടു ലെവൻ വരെ പതിമൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടര എടുക്കണത് ഒറ്റ സഞ്ചി എടുക്കണം പതിനൊന്ന് സോ വൺ ടു ലെവൻ വരെ നമുക്കറിയാം ആറ് ഒറ്റ സഞ്ചികൾ ഉണ്ടായത് എഴുതാണത്തിന് നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു സിക്സ് ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ആറ് ഒറ്റ സഞ്ചികളുണ്ട് ആറ് ഒറ്റ സഞ്ചികളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ആറ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും മുപ്പത്തി ആറ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്നുള്ള സഞ്ചികളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർഡുമ്പോൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് വരെയുള്ള ഒറ്റ സഞ്ചികളുടെ ശരാശരി എത്ര ഒന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് വരെയുള്ള സഞ്ചികളിൽ അതിൽ ഒറ്റ സഞ്ചികളുടെ ശരാശരി എത്ര തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഒറ്റ സംഖ്യ അല്ല നമുക്കറിയാം ഒന്
ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചത് ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ എന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വരെ എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വരെ എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ലാസ്റ്റ് ഓഡ് നമ്പർ പ്ലസ് വൺ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അൻപത് ബൈ ടു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒറ്റ സഞ്ചകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഒറ്റ സഞ്ചകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തഞ്ച് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബേസിക്കായ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെന്ന് നോക്കുക കുറച്ച് ബേസിക്കായ കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസും ആവറേജും കഞ്ചകളും ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കുക എൽ ജി എസ് എൽ ഡി സി പോലെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ് എന്ന് ചെയ്യുക നല്ല നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആവറേജിലെ ബേസിക്കായ പ്രീ ബേസിക്കായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞത് പ്രീവിയസ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നല്ല ഡിഗ്രി ലെവലിന് പോലുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വരും ക്ലാസ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഓക്കെ ആണോ നോക്കുക വളരെ ബേസിക്കായ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ കണ്ടി മുമ്പേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഈസിയർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നയൻ നയൻ അല്ലേ നയൻ 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 ഇൻറ്റു സിക്സ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ സാധാ സാധാരണ കേസിൽ നയൻ 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 സിക്സ് സാധാരണ കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയും സാധാരണ ഗുണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ആയിരം മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു സിക്സ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു സിക്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മൾ കുറച്ചും ഫാസ്റ്റർ ആയി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക നയൻ 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 ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സംഖ്യ ഏതാ ഫൈവ് അല്ലേ ഇവിടെ നയൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റ് അല്ലേ സോ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് ഡിജിറ്റിൻ്റെ കുറവില്ലേ രണ്ട് നയൻ ഇട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് നയൻ ഒഴിവാക്കി ഇതെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈവ് വർക്ക് ചെയ്യുക നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർ വളരെ ഈസി അല്ലേ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയി കിട്ടും ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സംഖ്യ നോക്കുക സിക്സ് ഫോർ ഫോർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ നയനിന് സിക്സ് കുറയ്ക്കുക ത്രീ ഈ നയനിന് ഫോർ കുറച്ചാൽ ഫൈവ് ഈ നയനിന് ത്രീ കുറച്ച് സോറി ഈ നയനിന് ഫോർ കുറച്ചാൽ വീണ്ടും ഫൈവ് ഓക്കെ സിക്സ് ഫോർ ഫോർ ത്രീ ഡബിൾ ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ നയൻ 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 ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ത്രീ ടു എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇവിടെ നാല് ഡിജിറ്റ് ഇവിടെ നാല് ഡിജിറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ടു ഫോർ ത്രീ ടു തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത് ടു ഫോർ ത്രീ വൺ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നയനിന് ടു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ഈ നയനിന് ഫോർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഈ നയനിന് ത്രീ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഈ നയനിന് വൺ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആൻസർ ആയി നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് തൊട്ട് മുമ്പ് സംഖ്യ ഫൈവ് ഇവിടെ നയൻ രണ്ട് നയൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ടു ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റ് ഉള്ളു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു നയൻ ഡിജിറ്റിൻ്റെ കുറവില്ല ഒരു നയൻ ഇട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ നയനിന് ഫൈവ് കുറയ്ക്കുക ഫോർ വളരെ ഈസി അല്ലേ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടു തൊട്ട് മുമ്പ് സംഖ്യ സെവൻറ്റി വൺ ഇവിടെ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് ഇവിടെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഒരു ഡിജിറ്റിൻ്റെ കുറവില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു നയൻ ഇട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ നയനിന് സെവൻ കുറയ്ക്കുക ടു ഈ നയനിന് വൺ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് വളരെ ഈസി അല്ല നയൻ എത്ര നയൻ്റെ ഏത് മൾട്ടിപ്ലൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നയൻ 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 ഓർ നയൻ 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 എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സെക്കൻഡുകൾക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് സിക്സ് സെക്കൻഡ് എയ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ താങ്ക് യു 